24 анализа добро вечер почитувани гледачи. Земјите од Европската унија почнаа верижно да ги затвораат границите за бегалците. Последна во низата е Хрватска која ноќеска на полноќ одлучи да затвори 7 од 8 премини со Србија. Што доколку Србија ги затвори ја затвори границата и домино ефектот стигне до Македонија. А, може ли да се случи бегалците да заглават на наша територија што во тој случај што може да превземе владата? Новие дилеми вечер вечер разговараме со моите гости а, Јасмин Реджепи, хуманитарен активист. Добро вечер. И представителот на ТМР Рованчо Чехтански. Добро вечер. Добро вечер. А, Јасмин, на почеток, ако дозволиш да се обидеме да разјаснеме што се овие луѓе. А, има некои дилеми во јавноста и во македонската, но и во европската. Дали се тоа бегалци или се мигранти? А, вие сте секој ден на терен меѓу луѓето и денес бевте во Гевилија. А, може ли да ни кажете за каква структура на, на луѓе станува збор? А, генерално, ние ги нарекуваме бегалци бидејќи може би 90% од нив се луѓе кои што доаѓаат од кризни жаришта од Блискиот исток. Значи се работи за сирици и рачани, каде што во нивните земји а, има војна, се работи за афганистанци кои што исто така во нивната а, земја не е средена, не е средена работата, да речам, не е, не е завршена војната бидејќи се уште има конфликт помеѓу а, властта која е воспоставена во сојус американците и а, талибанците една страна и некои групи на ИСИЛ од друга страна. И а, исто така а, имаме мал број на луѓе кои што доаѓаат од Африка и некои други арабски земи, каде што да речеме нема војна, но тој процент е а, далеку помал. Тие мигрираат, значи тие се мигранти економски кои што да речеме работеле во Турција или работеле во Грција и ќе ги познаете разборуваат турски, изборуваат грчки јазик, работеле таму и искористиле приликата заедно со бегалците да, да стигнат а, до Европа, бидејќи Грција не е некоја европска земја за која што сонуваат, а на овој начин, а бидејќи изолирана физички од други дел на Европа, на овој начин многиат, а, а, многиат свој пат за да стигнат до, до Срзето на Европа, односно Германија или некоја од земјите кои што значи, тие сакаат. Значи, мислиш дека ова дилема е фактички вештачка значи, само за да се... Нема потреба, значи, според, според нас кои што сме на теренот, ние сме сложени на тоа дека а, сите овие што доаѓаат ги нарекуваме бегалци, бидејќи не можеме да го исклучиме тоа заради малиот број на, на мигранти луѓе кои што доаѓаат заради поминуваат заради економски причини. Господин Шехтански, а, вие настапивте со радикална идеја уште пред пред неколку месеци, чинам од како започна а, ова криза, побаравте владата да ја затвори границата. Не ли ова малку нехумано ако станува збор за луѓе што бегаат од војни? А, значи, што бараше Тамаро? Значи, ние уште пред три месеца предупредивме на состојбата која што ке следи наредниве месеци. Ако некој мисли дека ова ке трае месец, два, три, се лаже. Значи, се работи за голема пресоба на народите, се работи за класична миграција од еден дел во светот во друг дел на светот. Кој што само по себе значи, повлекува реакција во Европа. Реакцијата ние фактички предвидовме дека ќе дојде до реакција на затварање на границите, тоа и се случи. Унгарија беше првата која што го навести тоа, меѓутоа има верижна реакција значи од Германија, од Австрија, од Чешка, Словачка, вчера Словенија, денеска Хрватска. За наредниве 24 до 48 сата ќе следи реакција сигурно и од Србија, што значи дека домино ефектот доаѓа до Македонија. Значи, да не бидам погрешно сватен, ТМРО предупреди дека Европа и Македонија ја не сме тие кои што одлучуваме. Значи, о, далеко од тоа дека Македонија може да влијае на овој миграцијски бран од Близкиот Исток, туку ние предупредувавме на состојбата која што еве последниве 24 часа доведа до тоа да цела Европа ја затвара границата. Во тој случај, значи, Македонија ќе се соочи со наплив. Доколку Македонија не постапи како што постапија и другите европски држави, тогаш постои опасно, значи, во овој меѓупростор, бидејќи во Грција влегуваат без еведенција. Грција само ги презема мигрантите и ги носи до границата. Не ги носи на бугарската граница, бидејќи од Бугарија за Романија повторно мора да оди на унгарска граница, кај што е затворена, што значи единствениот пат е тука. Значи, Македонија мора со одветно да реагира. Меѓутоа, со реакција не касна од неколку денови, бидејќи тогаш ќе биде веќе доцна. Доколку се случи затварање, повторувам, 
да не видам погрешно светен. Доколку се случи затварање на границата од страна на Србија, Македонија мора соодветно да реагира во истиот ден. Речепи, дали ова опција за Македонија? <coughs> значи, се служувам во делот каде што доколку Србија затвори границата, треба да ја затвориме и ние. Во спротивно, Европа ќе се израдува, Македонија да стане бафер зона, нивна, каде што ќе смести и лјадници бегалци. А, до сега на терен а, македонската полиција е во координација со српската полиција и со грешката полиција. Со грешката може би малку помалку, но ете имаат, имаат некакви информации, имаме и ние како NGO сектор, со NGO секторот во Грција и а, знаеме секој што прилика колку луѓе доаѓаат, колку да се спремиме за зајадење, за врнал, не за врнал, кабаници да се дадат или слични работи облека и така на тому колку, колку луѓе доаѓаат, кога има голем наплив. И а, сметам дека, а, дека благовремено ке реагира и треба да реагира македонската полиција за да не се случи такво нешто тука. Иако Европскиот парламент а, усвои една декларација каде што бараат од Грција а, и Италија и некои други земји а, на Балканот, Европски, да направат во своите земји кампови за а, сместување на бегалците. А, веќе земјени се места во Кукуш и во Серес и така натаму на грчка територија, касарни, кои што ќе се прилагодат за затворени кампови, за овие кои што доаѓаат, за да не поминат понатаму, да се задржат таму, после 6 месеци да се одлучи значи, дали ќе бараат азил или ќе бидат вратени назад. Сега тоа враќање назад или депортација од таму, како ќе се движи, што ќе се движи, тоа се уште на нас не изгледа како да не е некаков план од страна на Европскиот парламент и решението и о, всушност не е, не е вообшто не е вообшто решение на 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 бегалскава криза. А, значи да се сложувам со со господин Одранчо, тоа е тоа е неминовно бидејќи ние сме мала земја. Ние немаме вообшто никаква поддршка од Европа да кажете ниту енџио секторот, ниту владата со ова што го правиме цело време. Енџио секторот се финансира само од донации од граѓаните на Република Македонија. Тоа е невиден хуманизам на Балканот и во најави Европска унија вчера 24 милиони евра за за помош. За кого за Македонија? Да. Каде се до сега? Сега кога ќе треба да затвориме границата, кога нема да има потреба да влегуваат луѓе? Имаме ли ние капацитет да затвориме на тој начин границата како што тоа го оправат другите држави со оглед на нашиот капацитет полициски не, не, има армиски воен? Не, не, значи Македонија има таков капацитет. Значи нема потреба да се шири такво мислење дека Македонија нема капацитет. А, сепак мислам дека на Реневе 48 часа ќе дојде до затварање на границата од Србија бидејќи Хрватска не прима повеќе. Словенија прими само 150. Тоа е капацитетот бегалскиот кам за бегалци, кој што има капацитет од 150 луѓи. Словенија точно толку луѓе прими и другите, значи останаа на хрватска територија, некој од околу 9000. Значи Хрватска повеќе нема да ги прими. Ќе остане тој простор каде што Србија ќе мора да ја затвори границата, бидејќи прашањето не е ниту на Македонија, ниту на Хрватска, ниту на Србија. Значи за тоа ќе мора да се најде решение. Јас имам а, мислење дека, дека вештачки се создава оваа криза. Од која причина? Да се малтратираат 90.000 луѓе, колку што транзитираше овој период. Околу, околу 87.000 заклучно со денеска. Толку се регистрираат? Да, предходни наши Да, од кои што 77.000 се мажи, останатите се жени и деца. Значи, некада околу 15% се жени и деца. 85% се машко население, значи способно да помине толку в голем простор. Значи, много е чудно прашањето зошто мора да поминуваат и лјадници километри, кои што не можеш да ги помине човек со, со, со автомобил, не може да ги помине, а не па пешки. Да ги малтретираш да проаѓаат од Турција, Грција, Македонија, Србија, Хрватска до Германија. Значи, зошто не се прави на лесен начин, ако од Европа сака да ги прими, нека прати 20-25 авиони во Солун, нека си ги каче, нека си ги однесе. Сака во Брисел, сака во Минхен, сака во Стокхолм, кај сака. А да се малтретира, толку толку луѓе, хуманитарно, не е во ред. Значи, колку само изгубија животи тука, колку само трауми има. А ако сакаат, нека ги однесат, на безболен начин. Еден, а, значи, јас а, 
предложив неколку начини за решавање на ова. Едни од начини е тоа да доколку Европа сака, а ги примаше до сега без некој, некакви проблеми, луѓето, зошто не го направи на на похуман начин? Ориент 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 Експрес возот што оди од Париз преку Истанбул до до Блискиот исток, качи ги луѓето и нема да се симнува додека не симнат додека не се додека не се симнат во во Европа. Имаме авиони, имаме разни модерни средства на транспорт. Или пак, доколку сметаат дека тоа не е решение, дека не им требаат овие луѓе, тогаш нека не остават просто, нека им кажат дека нема можност за Не добиваат ли пораката бегалците дека Европа веќе не ги сака? Има некои информации дека во последните денови намален бројот на луѓе што дали? Намален е само преку дена вечер, пак ги има, па од 4000 поменуваат како нешто така да во 24 часа имаме, имаме бројка некоја ше до 5000 луѓе. Сите тие нормално дека не се запишуваат, затоа и таа бројка од 80 и нешто илјади е всушно над 200 илјади. Е коридорот ми, преку Македонија. Преку Македонија зборувам. Бидејќи ние имаме дадено над 200 илјади пакети храна. Донации од луѓето наши. Во Гевгелија се запишува 100, 150 луѓе, а возот, само еден воз, носеше 700, 800, а имаше три воза на ден. Замислите колку народ... Говорят, междуто, еве за Македонија, ако е помощ, 24 милиона евра, со толку милиона евра, колку може авион се да се Не, не, како и да е, сепак тоа е мала сума на пари, колку што ние би требале, колку што се вложува или колку треба да се помогне само тука, камо ли на целата нивна рута. Другиот долж, сега да го кажам, е дека ако сакат воопшто да престане оваа криза, треба да поработат на правење кампови или на турска територија, или на сирийска територија. Бидејќи на сирийска територија, која што не е од владение на Асад, а, таму се некои групи кои што се блиски до Западот, има и други некои групи кои што се сега ги бомбардираат, да че на ИСИЛ и така натаму, а, треба таа мигнародна заедница да воспостави слободна зона, која што ќе биде заштитена од страна на синишли мови и НАТО или било како, и тие луѓе да се останат на својата територија, во својата земја, каде што најдобро знаат да се сноѓаат и таму да им се прават и станови куки да се снабдуваат со се што им треба да можат да продолжат да функционираат во градовите и во селата од каде што всушност и се. Тука сакам да ве прашам што мислите како гледате на тоа што македонската влада до сега го има преземено во однос на оваа криза. Денеска се проложи рокот за уште една година за прогласување на двете граници северната и јужната за кризни подрачја, ангажиране и армијата, дали ова доволно и дали Македонија доволно прави за да се справи со ситуацијата? Така, значи Македонија не е еднаш покажа хуманитарна хуманитар, дека хуманост од својот и на државата и на народот. Македонија прими 360.000 бегалци 99 година. Македонија изминативе 3 месеци 4 издаде значи потврди за околу 90.000 луѓе, а можно и 200 да има поминато, каде што скоро без инциденти беше на границата, оса не еден инцидент што го имаше и тоа беше значи во врска само околу легитимирањето на луѓето кои што влегуваа. Значи Македонија во тој дел покаже хуманост. Меѓутоа Македонија да не се залажуваме дека ќе може да го издржи напливот по реакцијата. Не бидете мислите дека случајно Германија, Шведска, Австрија, Унгарија и Хрватска ги затвараат границите. Немојте да мислите дека тоа ќе трае само оваа недела и дека ќе заврши. Значи на турска територија има над 2 милиона бегалци кои што се од воените жаришта. И тие се тргнати. Значи што правиме, што правиме ако бранот продолжи. Лесно е да кажеме ние сега еве ќе се прави камп таму. Што правиме ако бранот продолжи? А излез коридор, коридор понатаму нема за нивната дестинација. Што правиме понатаму? Еве, од идната недела, ако се затвори границата Хрватска, а затвори, ако а затвори и Србија, мора да а затвори. Што правиме понатаму? Видеќи ќе доаѓа наплив. На автобуската страница во, во Скопје пред uh, два дена, а веднаш од како начинот 15-ти, некаде, односно на 16-ти, uh, видов луѓе од Ирак, тројца и ги прашав каде патувате чудно да, да сте тука не сте со а, со сите бегалци кои што одат нагоре со автобуси или кои што не застануваат воопшто во Скопје рекоа не ние се вративме назад каде ќе одите назад ќе се враќаме во, во Грција преку Грција во Турција па па за Ирак назад бидејќи горе 
а, не не пуща да влеза преку Унгарија, пука правеа вака, вака, вака и мислам, сметаме дека треба да се вратиме назад. А, значи дека пораката за непривање повеќе во Европска унија стигнува до тие луѓе. Е сега прашањето е дали ќе формират, дали ќе собира да, да одат од Грција преку Албанија или преку Бугарија како што одеа предходно или директно од Турција за Бугарија или пак навистина ќе престанат сите тие бродови кои ќе видат дека е бесцелно, дека и Македонија затворила границата, дека не може да се функционира, тогаш ќе престанат да да се движат на ова. Мислам дека мислам дека ќе стигне пораката за нив и ќе се намали, значи тие 2 милиона нема да нема да стигнат во Грција. Грција сама нема да да дозволи такво нешто, ќе биде ќе имаме генерален притисок на Турција да не им дозволува да да се движат повеќе тие бродови кон кон Грција, баш ке сега ќе се ќе се влоши времето, ќе има бурно море кое што не може толку лесно да го поменат како што го поменува летно време преполните чамци со со бегалци. Има ли капацитет ние да да, да, да справиме со евентуална таква ситуација доколку Србија затвори границата? Не. Далеко од тоа. Мислам, видете, Македонија е со не повеќе од 1.700.000 жители, значи Македонија нема таков Добро, капацитет некој ќе рече економски... во 99-та примивте 300.000, зашто сега не примите 300.000. Соседна, соседна држава каде што бегалците се вратија назад. Враќањето во Сирија и Ирак од оваа дистанца од, од Европа, од Балкан, од назад или од, или од Германија, од Австрија е скоро невозможно. Значи не е иста да работата. Македонија мора да биде подготвена барем додека додека не се не се реши статусот на овие бегалци кои што треба да дојдат во Европа, а кои што јас мислам и убеден сум дека и понатаму ќе доаѓаат, мора да постапи соодветно како што постапуваат и другите европски држави, односно да го заштити националниот интерес на Република Македонија, па ако сакате и на македонскиот народ. Значи Македонија не може да претрпи такви демографски промени. Какви што, какви што ви трпела Германија со 100.000, например, бегалци, кои што ги имаше за овие три месеци. Македонија не може да издржи таков демографски притисок. Македонија едноставно нема таков капацитет. Македонија финансиски не може, значи не е работата дали ќе дојдат луѓе од негде ќе бидат ваква или такви. Но финансиски, финансиски е, тие ќе дадат да се... за финансиски, за да спречат да, да дојдат кај нив, зашто ова е бариера која што, да бидеме реални, ова е бариера од страна на Европа. Ова е верска бариера која што ја прави Европа. Таа не е случајна. Имаме 2 милиона бегалци од војната во Украина. Никој не рече ништо. Имаме милион мигранти од Бугарија во Европска унија. Скоро 2 милиона од Романија во Европска унија. Па нема никаква реакција. Значи овде ќе имаме, овде ќе имаме за, за бариера каде што Европската унија става, става э, железна врата или дзид, како Мажарска, како Унгарија што направи, каде што мигрантите пораката е дека не се добре дојдени. Затоа што тука веќе имаме, имаме разлика културолошка, социолошка, верска, која што населението кое што доаѓа од таму се соочува, значи со проблеми кои што се повеќе европскиот жител не може да ги прифати. Тука е таа реакција. Значи не се тие проблем со тојгади луѓе, Европа прими многу повеќе од тој од тие 100.000 луѓе изминативе 2-3 години. Па немаше никаква реакција. Значи овде ке е стравот на Европа. Очигледен страв. Мали основа за за овој страв, Јасмин. Денески унгарскиот премиер дури го нагласи тоа дека е, муслиманите може да станат мнозинство во Европа. Како да се европјаните уплашени? Станува ли Европа исламофобна? или тој страв дека тој... културолошки ќе се промени и своето културно наследство ќе го изгуби е оправдан. Овие бегалци се капка во 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 морето жители во Европската унија. Да. И а, не може да да играат голема улога таму. Значи не може да да има големо влијание кога знаеме веќе дека има во Германија над 5 милиони турци. Имаме во Франција и во Италија еден голем број и Белгија, Мароканци и Алжирци. Значи, дел од нив се, се во рамките на системот функционираат нормално како сите лоални граѓани и нема такви проблеми. Што значи дека и овие луѓе би биле благодарни, бидејќи не се економски мигранти, туку се бегалци и би сакале, а, а верувам дека и Европа има корист од нив, бидејќи оние луѓе кои што ги гледаме, кои што доаѓаат, се 
професори, инженери, доктори, научници. Се сликав со човек кој што има пет uh, патенти за измислени работи, корисни кои што му ги дале во Европа, признаени. Е уште неколку во самата Сирија. А човекот го примора на ваков мизерен начин да 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 тргне за Европа. Така, значи, меѓутоа Европа овие, стави овие, значи, бариера. А, бариерата на Европа е малку релативна. Во кој однос? Бидејќи а, тие да да речам малку фашистички ставови и исламофобни, ксенофобни кои што ги има а, а, Орбан, а, не ги делат и некои други европски лидери. Но секогаш мора да постои еден таков, едно такво куче по крај градата кој што ќе се пушта по, по потреба. А, денеска прочитав на, на интернет а, на социјалните мрежи а, изјава на министер од Хрватска кој што рече ние не можеме да ги примаме веќе на прекограничен премин, а, но нека поминуваат вака, ние не можеме веќе да, 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 да издржиме и да следиме значи, а, та конвенција од Даблин, протокол, не знам како се вика, туку ќе ги оставиме да, да поминат низ Хрватска, да продолжат нагоре. Ова беше значи, пред а, два часа го прочитав. Така да, да убаво да се провери тоа, да се види кој е конечниот став на Хрватска по, по ова прашање. И м, што се несо до, до затварањето на границата на Македонија, а, ние веќе имавме еден вид на затворена граница на Македонија. Во тој момент не имавме толкав број на луѓе кои што така да дојдат. А за мислете сега кога, кога ќе биде притисокот. И кога ќе се затвори границата на Македонија, ќе имаме еден голем проблем. Ке се вратат многу работи како што беа предходно. Повторно ќе царува мафијата, ќе царуваат кримчарите, ќе има висока корупција меѓу полицајците, што многу тешко ќе се контролира. Повторно ќе имаме луѓе кои што ќе пешачат на вечер по пруги, ќе има ќе имаме повторно жртви. Значи мора да се најде најдоброто решение. Не е само туку така се затвори. Никој не може својата граница да затвори херметички. А да, треба да се затвори бидејќи не можеме да бафер зона и, се, и тоа си носи свои свои ризици. Што зид како унгарците шехтански можно зид да направиме? Сега зид не може да направите во моментот. Меѓутоа значи до до затварање на границата, официјално затварање на границата ќе дојде многу брзо. Да, но и тоа да нови. Јасмин многу пластично објасни дека ќе најдат други канали да ги да поминат границата, не мора да поминат канали, официјалниот канали премин. Канали ќе најдат секогаш за се и се што. Значи, значи Македонија мора да биде реална дека ќе се соочи со наплив, со наплив доколку доколку Србија ја затвори границата. Тогаш македонската влада мора да реагира соодветно во истиот ден. Како не би се со Македонија нема капацитет ни Хрватска ова што има 9000 луѓе. Значи Македонија не може да издржи таков наплив и таков притисок овде како на, на своја територија. Добро, тука предлагам да направиме кратка пауза да ги слушнеме размислувањата и анализата за ситуацијата на Сем Вакнин, политички аналитичар кој одлично ги познава геостратешките прилики во регионов и Близкиот исток, па се враќаме назад во студиот. Останете со нас почитувани гледачи. Мистер Вакнин, uh, what is your opinion about uh, escalation of refugee refugee crisis in uh, Europe? Uh, what happened past few weeks? First of all, it's important to, to grasp the numbers. We are talking about a total of 20 million people from Syria and Iraq who have been displaced. In other words, they had to leave their homes because of war, civil war in Syria and war with ISIS in Iraq. The, out of these 20 million, 16 million are still within their own countries. 4 million left their countries and went to Turkey, Jordan and Lebanon where they are st have been staying in camps for the last four years. The conditions in the camps are very difficult. There's no sanitation, no food, no running water, no hot water, of course. And the conditions there are only deteriorating because more and more people are coming daily. By some estimates, three to, to 5,000 people daily are joining these camps. The West ignored the camps for four years. The West, especially the European Union, but not only, refused to give money to Jordan, Lebanon and Turkey to rebuild the camps, to make them better equipped, to introduce sanitation and running water and so on and so forth. Consequently, after four years, with no sign that the wars are going to end, people in the camps are desperate and they are looking to leave the camps for a way out. Out of these four million, only one million have the capacity to pay smugglers and guides to lead them away from the camps. Of the 4 million that are in the camps, 1 million are middle class. 3 million are very poor. 
The three million that are very poor are not likely to leave the camps ever. Only the one million who have some money can pay the guides, can pay the smugglers, they are likely to leave the camps. Of this one million, half a million already left the camps. And of this half a million, 450,000 already entered Europe. They are in Europe already. So the potential is another half a million. Not like they, they say in the media that another 4 million, another 20 million. Only another half a million, that's the potential. Germany already announced that it is willing to accept up to a million, which is the total number available. Throughout this crisis, Germany behaved in a very bizarre way. First of all, without coordinating anything with any other EU member, without consulting, without informing anyone, suddenly the foreign minister of Germany announced a few months ago that Germany is willing to accept 800,000 refugees. Suddenly. Obviously, the minute Germany announced it, it created an incentive and a motivation for the refugees in the camps in Turkey, Jordan and Lebanon to leave the camps and to move into Europe in order to reach Germany. This created a mega crisis along the borders of, of uh, the European Union and along the borders of the countries that are leading to the European Union, like Macedonia, like Serbia. Second thing, Germany did not make, did not announce a clear policy of which type of refugee it is willing to accept. It didn't say, for instance, we are willing to accept only political refugees. It didn't say we are willing to accept refugees between this and this age. It didn't say we are willing to accept refugees with these and these qualifications, uh, education, uh, profession, uh, area of origin. There were, there were no qualifications. Germany said we will accept 800,000 people. Later, Germany said we will accept a million people. Consequently, all types of refugees, all types of people, including immigrants, including economic immigrants, including children, women, men, with profession, without profession, educated and not educated, poor and, and rich, everyone is streaming towards Germany because Germany was not selective in its policy announcements as to whom it will accept. Thirdly, Germany, having, having made this announcement, which totally destabilized Europe, did not follow up with infrastructure. It did not establish camps for the refugees. It did not establish reception centers where they can make a selection where they can choose between the refugees that deserve asylum status and those that are economic migrants. It did not train personnel to cope with the refugees. It did not establish hospitals, food distribution centers, water distribution centers, pipelines, infrastructure, sewage, nothing. Germany did nothing to absorb these people, which is shocking, taking into account that they could fully expect to receive a million people shortly. So it seems that Germany's announcement had less to do with the refugees and more to do with internal and external policies. First of all, Germany's population is aging, its pension system is in great trouble because young people are not working and they are not contributing to the pension system. And it has huge shortages in many professions. For instance, Germany needs 120,000 computer programmers, for example. Because the population is aging, Germany's workforce is being depleted, in decreasing gradually. So Germany needs immigrants simply for its economy to survive. It makes sense for Germany to absorb a million immigrants if they are young, educated and professional. It does not make sense for Germany to absorb a million immigrants if they are children, old, weak and sick. So there is some economic consideration. In the past, Germany used to absorb huge amounts of immigrants from Czech Republic, from Poland and from Hungary and other countries of Central Europe. Today, because the Central European region is flourishing and prospering, these people don't go to Germany anymore. So Germany doesn't have an influx of immigrants from other countries. It needs immigrants. There is an economic motivation. But I think much more important than the economic motivation. In the past few years, Germany feels betrayed. It feels that it was stabbed in the back. It feels that the countries that it has supported, the countries whose economies it built, like Czech Republic, like Hungary, like Slovakia, like Poland, it feels that these countries betrayed it. Starting in 2003, 
the countries of Central Europe supported the American policy in Iraq against the German policy. After that, during the Greek debt crisis, Central Europeans acted against Germany. After that, during the Ukraine crisis, Central European countries collaborated with the United States to impose sanctions on Russia as opposed to German policies. All the time, since 2003, the countries of Central Europe are acting consistently against the geopolitical and economic policies of Germany within Europe, even though the economies of Central Europe rely totally on Germany. Two-thirds of the exports of Hungary, for example, go to Germany. More than 80% of the foreign direct investment in these countries is German. Germany has 3,000 foreign direct investments in these countries. Despite the fact that Germany is actually financing these countries, despite the fact that the economies of these countries are actually German, these countries consistently act against German interests abroad and in the European Union. Germany had enough, especially after the Greek crisis and Ukraine crisis. Germany decided to teach Central Europe a lesson. And the way to teach Central Europe a lesson, in my view, they are using the refugee crisis. They are forcing, they are forcing the Balkans, where they are also not happy with countries like Macedonia and so on. They are forcing the Balkans, they are forcing Greece, they are forcing Hungary to accept refugees on the way to Germany as a way to remind all of them who is the boss, who opens and closes the tap, and who can play havoc with the economies and the fates of these countries. They are given a reminder that Germany decides, Germany makes the decisions about European fate and European direction and European future. Not Hungary, not Serbia, not Macedonia, not Greece. It is Germany and Germany only. The EU and the Eurozone is Germany. And Germany needed to remind these countries that with a single policy announcement, it can destabilize them completely. And it did. Hungary, Hungary is merely implementing long-standing EU policies. The Schengen Agreement, the Periphery Agreement, the, Hungary is the outside border of, uh, of the European Union, as is Greece. Hungary has implemented the policies that were accepted in the EU until Germany made its announcement. It is Germany that is deviating from EU policies. It is Germany that is violating EU policies, not Hungary. It is the job of Hungary under the Schengen Agreement to filter asylum seekers, to filter immigrants. It is the job of Hungary to put them in camps and to interview them and to decide to return political, uh, economic immigrants back to their countries. Hungary, under international treaties and obligations, has to accept only asylum seekers. All other non-political immigrants must be returned to their home countries. These are the EU policies, the real EU policies. It is Germany that is now seeking to completely revise and undermine decades of EU agreements on free movement of people, on border control, on implementation of immigration policies, on asylum seeking policies. It is Germany that is now changing the game, not Hungary. But Germany is the strongest. So now in the Hungary is presented as the evil, wicked uh, country, the country that is non-humanitarian, that hates refugees, that it's only doing its job. Uh, in some cases, can Macedonia be a collateral damage? Uh, is there any security risks for us? I never understood why Macedonia regards the refugee crisis as a bad thing. The refugee crisis is very good for Macedonia. First of all, not a single refugee wants to stay in Macedonia. There is no risk whatsoever that refugees will stay in Macedonia. So, there's no risk of that. Second thing, as the refugees pass through Macedonia, each refugee on average spends 300 euros. Multiply 300 euros by 150,000 refugees and you will see that the refugees live in Macedonia 20 to 40 million euros. That's a big boost to the economy. They buy bicycles, they buy food, they buy water, they pay, they in inject money into the local economy. What's wrong with that? They're like tourists, in effect. They are 10-day tourists. Thirdly, I think Macedonia is making a mistake, a serious mistake, that it is not offering to highly specific immigrants, immigrants with money, immigrants with education, immigrants with professions, immigrants with access to export markets in the Middle East, 
immigrants with connections, I think Macedonia should offer them to stay in Macedonia. It is a unique opportunity. Many of the people who pass through Macedonia are highly educated people, computer programmers, doctors, nurses, with connections abroad, businessmen, merchants, traders. Why not to isolate these one, two, three, five thousand people and to give them excellent conditions to stay in Macedonia? Instead of thinking of them as enemies, invaders, occupiers, you should think of them as tourists who leave a lot of money here behind them and potential for highly uh, qualified group of people to enhance the local economy by staying here. Да, назад сме во 24 анализа по читувани гледачи. Мои гости се председателот на ТМР Ванчо Шехтански и хуманитарниот активист Јасмин Реджепи. Јасмин, сем ваквен вината за, за ситуацијата и за ескалацијата на, на проблемот, кој се чини неколку месеци се држеше некако под контрола, го гледа во неконзистентността во политиката на германската канцарал, канцаралка Меркел, односно смета дека та на некој начин ги намамила, без при тоа да ги да има консензус за тоа со останатите земји членки во Европската унија, а сега наједнаш одлучи да да ги затвори границите. Мислам дека влегувањето на бегалците е уште пред Меркел да се огласи на, на а, по таа тема и дека што и да кажете ќе продолжат ќе продолжат да се врва, така да нема нема некој вид на 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 намамување на на бегалците да доаѓаат во Германија. Те го има, има таа намера уште предходно, оде уште пред да, да ги има таа тие неизини изјави. А, кога се случаја изјавите, тие беа задоволни с тоа што, ей, супер, барем, нема да не вратат. А, но сега се гледа дека кога веќе се не маркат пред капацитете ни во, ни во Европа, а, дека нормално дека нито една земја не може да, а, да ги прими или да, го, да, да се справи со тој преголем, бидеки вопрашање се физички капацитети, каде ќе се сместат тие луѓе. Тоа не е како во кризата во бегалците со Босна, во Македонија или од Косово, каде што сме имале луѓе кои што ги примале во своите семејства. Во Германија или во Франција или во било која друга европска земја не можете да барате од своите граѓани, примете ги како роднини или од хумани причини или нешто слично, мора да најдете капацитети. А врвењето на тие бегалци е премногу голем, значи со голем интензитет, за да не може ни тој една земја да се справи со тоа. Не можеше ли Европската унија да ја предвиди оваа криза? Војната во Сирија почната пред 4 години. Имаше доволно време да да се огледа дека на доаѓа таков бран. Европа значи многу лицемерно се однесува по по ова прашање. А како што реков има начини како како да го спречат. Америка ја прави војната таму, а бегалците одат во Европа, доаѓаат кај нас. Нека се договорат меѓу себе со своите американски сојузници и нека го решат прашањето во Сирија, во спротивно дека не ги малтретираат луѓето. А вака им, им доаѓа многу тешко и на нив, и на нас како транзитна територија, а не самите бегалци. Малтретирање, некој си игра пинг-понг со нив. Гадави пред 4 години најави дека ќе имат 5 милиона бегалци од Близкиот Исток во Европа. Така да е несериозно дека Европската Унија немала разработено сценарио или сознание дека ќе се случува бран мигранти и тоа голем бран мигранти до сега не виден во модерната цивилизација. Значи таа имала сознание. А несериозно е и тврдењето дека Македонија ќе има корист од бегалците. Македонија не може да има економска корист на значи на од од маките на на луѓето кои што транзитираат тук. Да, вакви вели трошат по неколку стотици евра. Зошто да не го искористите со... тоа да ги гледате како туристите? Мислам туристи, дека е несериозна изјавата и не, мислам дека не е ворет. Не е така. Во, во тој момент, значи, најверојатно сега да се повика на, на, на примерот во Србија. Во Србија тие од кога ќе добијат документи за 72 часа престој или можност да поменат низ, низ таа територија, остануваат ден или два, користат хотели, купуваат облека, јадат, се хранат, еден куп а, а, во Белград а, продавници и, и ресторани веќе имаат именија на арапски јазик. Добро, Добро е, тоа ке помине, еве. Но, на, на, значи, мојавето е дека доколку Македонија не има организираше вако видна транспорт, кој што е директна за неколку часа од граница до граница, ке можеме да го сигурно возможиме и ова. 
но поради безбедностни причини кои што МВР одлучило, сепак им е направена друг вид на услуга, а тоа е повелете. Брз транзит. Да, повелете. Значи, тоа е во ред. Македонската се, влада македон... направи добар потек со тоа. Тие се максимално задоволни од ова. Ние бевме со една делегација со представници од Европскиот Европски парламент и тие беа во Идомени, бевме во Гевгелија, бевме на Табановце, бевме Прешево. И кога ги праша луѓето во Прешево кои што поминаа низ транзитниот центар Нивен, каде ви беше најдобро? Во Македонија. Покажувајќи на, на знакот на, на нашата организација Легис, вика, this is good, they give food, Македонија, very good, four hours, Добро, ама кога ќе стигнат во Австрија, најмала така и во Унгарија, викаат најлошо во Унгарија и во Македонија. А, не сум Има такви изјави, да, такви. Да, може би за оние кои што пред законот, пред, пред 18. јуни поминуваат, тоа беше, Македонија беше пекол за нив. Овие што поминуваат сега, немаат, а, имаат 90% намалени проблеми од оние кои што да пеше. Има организиран превоз. И тоа е во ред додека Македонија е и, и не се транзит. мета на, на криминалци, не се мета на, на, на криумчари, тоа е многу битна работа. Ние им даваме безбедност во државата. Што треба да направиме, Шехтански? Неколку пати спомена дека многу известно дека Србија ќе затвори границата. Кои опци ги има Македонија? Треба да чекаме да затвори Србија границата до тоа што да правиме? Значи, целта, целта не е Македонија. Македонија е транзитна земја. Меѓутоа треба да бидеме свесни дека повеќе Европа ги затвори вратите. Таа не прима. Дали ќе одат пешки, дали со возови, дали значи, со опцијаме авиони... да чекаме да идеме Србија, ако затвори Србија, дали да затвори. Дали со значи тие опции веќе веќе се завршена работа. Не не се прима понатаму. Та е завршена работа. Значи опцијата опцијата на понатамошен влез, ние се однесуваме како да тоа уште денеска ќе трае до недела и после веќе нема. Значи бранот тек до туку што доаѓа, тој ќе биде се поголем и поголем. Притисокот ќе биде поголем и ние не можеме да се однесуваме така дека ќе заврши се за два дена. Значи, реално е дека Србија ќе затвори, реално е дека Македонија мора да ги штити националните интереси. Со... Добро, во тој случај веројатно нема никој да ни земи за зло, ако... Јас не знам дали во тој случај веројатно ние мора да, да реагираме со одветно веднаш веднаш не да чекаме помош некој да ни дава да правиме бегарски кампови. На територија на Република Македонија не сме да има бегарски кампови од безбедносни причини. Македонија значи тој ризик не сме да си го дозволи на своја територија. Од тие причини Македонија мора да затвори границата со одветно благовремено во ист временски интервал, вајде некој има координација по тој однос. Денеска Хрватска ја затвори Јас верувам дека Србија брзо ќе реагира. Македонија мора да го спречи тоа, да не дозволи, да не дозволи целта на Европа тие 24 милиона евра 3 месеца, 4 како работат, до сега денар немаат добиено, ни евро немаат добиено. Ни македонската влада, еве ни хуманитарната организација Легис беше, денар немаат добиено. И сега наједнаш 24 милиона помош за што? За бегалски кампови на територија на Република Македонија? Не. Значи, ако некој планира кампови на територија на Македонија, тоа е стратешка грешка. Значи, тоа е темпирана војна, темпирана бомба во Македонија. Македонија не смее да дозволи никакви бегалски кампови на нејзина територија за никаква помош финансиска, за никакви пари. Значи, веднаш, доколку Србија ја затвори, у истиот ден и Македонија да ја затвори границата до решавање на тие што предизвикале кризата. Не, предизвикала Македонија. Јас ми гледаш ли некакво решение на проблемов? Европска унија се уште поделена околу тоа како да се справи со, со напливот на, на бегалци. Тие квоти што ги договарат никако да, да ги договорат и се уште нема на повидок никакво решение, освен затварањето на границите. Дали ова ќе го реши проблемот? Како што реков, затварањето на границите не дека ќе биде решение, туку само ќе им даде знаење на, на бегалците дека Вратите се затворени, ќе ви биде потешко, не доаѓате во толкав број, вратите се одназад, останете каде што се и евентуално, ако можеме ние од Европа, да, да ви помогнеме таму на таа грчка, турска или, или сирийска територија. И всушност, а, за да се спречи тој бран или тој притисок кој се создаде со затварање на границите, мора да се мора Европа да, да реагира на територија на, на Сирија. А дали прифаќаат бегалците е, да бидат распределени низ земјите од Европската унија, бидејќи има информации дека освен што земјите некои земји не сакаат да ги примат и, и бегалците сакаат исклучиво во Германија и во Шведска? 
А, Шведска сега за сега се уште е отворена за нив. Од, од друга страна, Германија им одговара на нив заради тоа што а, веднаш после три месеца се здобиваат со документи и можат да ги повикаат своите семейства, значи не мора чекати една година како Шведска, и може да ги повикаат своите семейства. Значи, ако отишла некој од, од децата, може да да направи, да, да, да му се вратат... Ова го објаснува и зашто повеќето се мажи. Затоа, да, бидејќи машкото може да го издржи патот и после да добие документи после три месеци, може да аплицира преку црвен крст, амбасади и слично, да си го повелече семейството во таа држава. Тоа е нивната, значи, главна стратешка а, точка, ја, која, која, која што ја разработуват, односно, начинот на кој што се движат овие работи со, со бегалците и зато избираат и преферираат Германија повеќе отколку отколку Шведска. Исто така друга втора причина, за тоа што гледаат додат во земјите каде што имаат веќе пријатели и роднини, за да можат полесно да се снајдат, кога ќе земат документи, да може веднаш се приклучи да работи во неговата фирма или тој ќе мнае да работи во некој друго место и да се да се вклопат во Значи не планира да живеат од хуманитарна помош, туку сакаат да се вклопат да, да, во општество. Да, сите сите млади дечки кои што ги сме ги виделе, кои што завршиле факултет или па кои што почнале да морале да го да да прекинат за студии, сите имаат таа цел. Сакам да одам веднаш за да запишам факултет, да го завршам факултетот, за веднаш што ќе се смири со стојбата во Сирија, се вратам во својата земја. Викам ти кога ќе отидеш во Германија за разлика од Сирија, ќе ти биде рај. Нема да сакаш се вратиш. Не, вика, тоа е мојата земја, на моите дедов си, тамо се нашите гробови, ние сакаме да се вратиме да се издигнеме земјата повторно од пепел. Во ред, ќе видиме дали ќе ве држи истото кој ќе бидете там. Ванчо, веруеш ти дека ќе се вратат некој? Не, далеко од тоа, дека на овој начин, значи, дека некој ќе се врати или дека, или дека ова ќе запре. Значи, Европската унија побара квоти, членките не се согласија да не ги набројувам државите, не се согласија. Тоа што останат, останато, мислам дека и Германија ќе преземе законски измени по начинот на добивање на престој и државјанство. Мислам дека тоа ќе го направи Бундестагот. Меѓутоа, основното прашање е дека вие сме само на почетокот на мигрантскиот бран. Значи, сакаме да зборуваме дека ова е завршено. Не, Хан, вели дека има 20 милиони на границите на Европа кои чекаат во секој момент да... Да влезе во Европа. Овој притисок, овој притисок ќе продолжи. Овој притисок ќе продолжи, тој трае. Ние не можеме да се правиме дека тоа ќе заврши сега. Значи, гледаш ли некаков, некаква теорија на заговор? Има такви некои ха, ясно, дека, дека нешто сака да се случи, дека тоа некои некои центри, не знам, мрачни го испланирале тоа да за да се исламизира Европа. Мислиш ли дека војната во Сирија уште уште е далеко од завршување. Значи таму тек се разгоруваат работите и тука се дури се вмешуваат и други страни. Така да се очекува да биде уште пожестока и напливот да биде уште поголем. Турција е соочена со големи внатрешни политички промени. И многу е многу е интересно што помеѓу бегалците нема курди. Така. Добре. Значи, нема курди. А, оној, оној дел што е воениот а, Сирија, Ирак, значи, тој бега сириското население, додека курдите не. Значи, тоа е многу симптоматично. И... Ева, тамо е многу Остануат комплицирано. Остануваат за да се создадат за... држава. Курдистан се прави. Значи, Значи, тоа Израел веќе дека... го најави, не таа некој рече, ние представиме позади тоа, ќе поддржиме создавање на таква држава и тоа... Тоа е реално, значи, многу, многу брзо тоа ќе се случи и ова, ова, ова бегање на селението е фактички класичен екзодус, односно етничко чистење во тој дел. Тоа никој не, не забележува дека, дека курдското население од тие кризни жаришта не го напушта, како бегалци, тие остануваат. Останува токму воените действи се во тој дел каде што е замислена таа држава Курдистан. Јасмин, овие што се заговарачи на, на оваа теорија дека Европа се исламизира, дека ова е некоја теорија на заговор, а, како главен аргумент го посочува тоа што арабските богати земји не примаат белци. А, како, се, како се објаснува ова? Ги следиш ти тие состојби во европанскиот свет? Европа не може да се исламизира со луѓе од Сирија кои што се декларативно муслимани, а кои што не се вистински муслимани во, во пракса или верници. Живееле допред неколку месеци или години во подрежим кој што бил 
a, na nekoj način komunistički ili a, diktatorski koji što je ograničio te nekoj veski a, prava i slobodi koji što kako je Jugoslavija trebala se nametne na raznolikata Sirije da, da bi da cite isti i samo Arapi, a ne i muslimani ili da. I tako da od, od ta točka Anglišta ne, 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 ne drže voda. No o, o, arapskite zemlje a, da li primat, znači ti nikogaš a, ne primat Saudijska Arabija s brojom Kuwait, Katar, Katar. Bahrein i tako natom. To se, ovi, što ga nabravljamo po mali, te se mnogo mali. Saudijska Arabija je dosta golema. A Saudijska Arabija izleze so, a, so soopštenje reka da ga primame, a ma ne ga identitirame kako begalci. Tukaj im davame poseben status v državata. Dobro, primata nikoj ne ga videl. Znači, ne ti na cilj nikad nula, da ki Pa zato što, koga ne evidentirame kako, kako begalec, tukaj ti davame dozvola za prestoj, rabotna, i ti ostani raboti zemlji si stan pod Kirija ili jaz ki ti go platam kako država, bi da ki imam pari, znam šta pravim so niv, tukaj ti ne si begalec. I kako ki vidime, tukaj ti nisti nema begalci, tamo ne imat begalski kampovi. A imat milijon i pol begalci, znači, uslovno rečeno, od Jemen samo kada što interveniraat samite saudijci. Imale okolo uh, 500.000 sirijci. Taka rekla. Znači, osam Saudijska Arabija, drugi ve zemlji, uh, ne se sposobni da... Uh, uh, to se da kažem. Uh, tije zemlji ne se sposobni da, da pretrpat uh, takvi demografski promjeni. A Makedonija sposobna li je da pretrpi takvi Isto... demografski promjeni? Ne pa, tije ne... Makedonija ne prazi na zemlji. Znajde li deka Kuwait v posljednje već četiri meseci i toa, i toa da go kažem, Kuwait na територија на, на целата територија што ја има кружена има изградено 4 метарски зидови со мински полиња. Не знам ова информација. Секоја држава си го има тоа тоа право да да да, да води политика на на енвероджа и бункери. Кувајт последните 4 месеци, значи на тој начин се има оградено, значи тоа е директна потврда и тоа од кога почна воените дејства. Значи многу симптоматично што во овие богати арапски земји нема ниту еден бегалец што тоа се се насочува кон Европа. Значи оваа рут, оваа маршрута не е случајна. Мислите дека некој ги насочува или дека самите бира да додат во тие земји? Може би, може би самите, меѓутоа знаеќи знаеќи дека тие земји, а, богатите арапски земји, значи од а, од заливот имаат политика да не примаат странски државјани, дека никој не може да земе нивно државјанство, тоа што ќе од зошто ќе одеме таму, да бидеме само ефтина работна снага? Не, сакаме да одеме во Европа. Зошто тоа што во Европа, кога тогаш ќе бидеме и признаеме како како, како равноправни граѓани и таму можеме да имаме просперитет за нас и за нашите деца. А во овие земји арапски нема такво нешто. Кога и кога тогаш ќе мора да ја напуштат. Тоа се случи со многу египјани во Саудиска Арабија, со многу палестинци и во Кувајт во Саудиска Арабија, мора се врадат назад. Добро, ви благодарам што бевте мои гости и стече времето. Вам почитувани ви благодарам што бевте со нас, останете со 24 вести.